তারা সেই দিনে গিয়েছিল পসাবাস শুক্রওয়ালাইনা এই নবীকে পাওয়ার পরে আমাদের উপরে শুকরিয়া করা ওয়াজিব হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ তখন তারা মুসলমান হয় নাই মুসলমান হয় নাই না হওয়ার পরও তারা বলেছিল রাসূল কে পে আমরা ওয়াজিব হয়ে গেছে আল্লাহর প্রশংসা করা শুন বন্ধু মদিয়ার লোকেরা বলেছিল হুজুর আপনি আমাদের বাড়ির मेहमान হন আমাদের বাড়ির मेहमान হন আল্লাহর হাবিব বলে না আমার এই ওঠ আল্লাহ পাকের হুকুমে যেখানে বসব আমি রাসূল সেই বাড়ির मेहमान হব যেই জায়গাটা নাম মসজিদে কোবা ওই বাড়িটা ছিল আবু আইয়ুব আনসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি ওই বাড়ির মধ্যে রাসূল পাকের ওঠ বসে গেলেন আবু আনসারি বলে হুজুর ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ নবী গো আপনি আল্লাহর پیغمبر এতে কোনো সন্দেহ নাই আজ থেকে 60 শত বছর পূর্বে ইয়ামেনের বাদশা তুব্বে ইয়ামেনি একটা চিঠি আমাদের বংশের লোকের কাছে দেয়া গেছে সে বলে গেছে সে নাকি আল্লাহর ওলি আপনি হিজরত করে এই ইয়াসরিবের মধ্যে আসবেন সর্বপ্রথম আমাদের বাড়িতে मध्य चिठी हजुर बुजते पे शुद्ध अपनी आल्ला नबी ना अपने जी बाहन मध्य आरोहन कर खबर घर मध्य मानुष एत भीड़ जमाए कबा के तवाब करते आसे हमार मध्य हिंसा लेगे कबा के ध्वस कर मनस्तव कर माथा बता आरम्भ हो जाए जर उठे जाए रोग चिकित्सा कर रोग भलो है ना सर्वशेष जो हमारे मन खबर व्यक्त करी हेकिम बोले आसले को रोग धरा पड़ते सेना कुरश वंशे एक लोक बोले आसले बाच्चाइया तुब्बे मेन को रोग है ना बीमार है ना योकटा मन मन नियोग कर से आल्ला घर के ध्वस कर दिवे तर मन भरे हिंसा ये हिंसा जत परित्याग ना कर बीमार बालो होना जमीन आगमन करचार शुरू कर दिल मक्कार लोक हिंसा कर प्रतिहत करते चाहिए आल्ला हुकुमे हिजरत कर मदिन से अवस्थान गोपन कर रखे मानुष दे के देखा जा देखा जा कारण मानुष के अल्लाह अति माया बनाई से मानुष भूल कर भी कारो सामने विचार करा गोपने विचार 
করে জোরে জোরে করে সুবাহান আল্লাহ মানুষ বানাইলো আল্লাহ প্রেমের কারণে বলেন মানুষ বানাইলো আল্লাহ প্রেমের আশেক প্রেমের ডুরি বান্ধরে নীর সনে পাগল প্রেমের ডুরি বান্ধরে মুর্শিদের সনে বলেন মানুষ বানাইল আল্লাহ প্রেমের কারণে মানুষ বানাইল আল্লাহ প্রেমের আসমান জমি আর বানাইল রাত রয় আর দিন আল্লাহ বানাইল আসমান জ আশেক প্রেমের ডরে বান্ধরে নবীদের সনে পাগল প্রেমের ডরে বান্ধরে মুর্শি আর হাবা বইতে না বলে আমার বন্ধুর আরে সাহাবারা বলে হুজুর কার সাথে কথা কোন নবী কয়েকটা জিনের সাথে ও বন্ধু আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা সাহাবিরা বলে আরে শোনা জিনের নাম শুনছি কোনদিন দেখি নাই তো এক গ্রাম বলে দেখান আল্লাহর হাবিব বলে জিন রে তুমি সামনে আসো তোমার সুরতটা ধারণ করো জিন তার সুরত ধারণ করলো সাহাবিরা দেখলো আমার কিন্তু একটা অভ্যাস খারাপ আলোচনার মাঝখানে কিন্তু প্রশ্ন করা হয় এতক্ষণ আলোচনা কি শুনলেন যদি মরে না রাখেন কাজ হইব নি বিশ্বাস একটা মানুষের সাথে বেয়াদুরি করছিলাম লোকটা আমার হাত দুইটা বান্ধে দিছে গোলাপি বানটা খুলতে পারি না ইয়ারে শুনলাম এই বানটা খোলার জন্য আদম নবীর কাছে গেছি শিষ নবীর কাছে গেছি দাউদ নবীর কাছে গেছি ঈশা নবীর কাছে গেছি মুসা নবীর কাছে গেছি দুনিয়ার কোনো পয়গাম্বর বাকি রাখি নাই আমার এই বান খুলবো দূরের কথা বানটা যারা দেখে তারাই ভয় পায় আমার এই পান যারা দেখি তারাই ভয় পায় নবীজি সর্বশেষ আমি চিন্তা করলাম আমার যিনি বান্ধিছে নিশ্চয় লোকটা আপনার কোন উম্মত হবে ঘুমাই গেছে গেলা কি জোরে গান নবীর পাগলা জোরে গন ইয়ার সুর আল্লাহ খেয়াল করে সাহস করে না আমি চিন্তা করলাম আমার মনে হয় যে লোকটা আমার বান্ধিছে এটা মনে হয় আপনার উন্মত হইব নবী কয় দেখি সামনে আসো কি আল্লাহর 
निसंतान मोहम्मद तुम ना कि नबी तुम जो नबी हाओ तेजूर तुम्हारे दिल लगाओ देखी गाच है हबीबल गाबू जेहेल बोल तुम खेजूर लगाओ कैमन महिमा मोहम्मद तुम्हारे जदुगर जदुगर कारण दान कर मानुषुर मात्र खेजुर पतार बन तुम कि खुलते एक मानुषे गए शक्ति दस टा मानुषे गए शक्ति एक जिन गए शक्ति क्योंकि ख्याल करें एक मानुषे मध्य जेमान बेलायतर एलेम आरिकतर एलेम आसाउबर एलेम आजार जिन मध्य एलेम नई ये जी नईसा मानुषर का मरीद है ठीक क्या आज के सुन मानुष जिन का मरीद कथा कर सुन मुसलमान बाबा हिंदू बाबा बुद्धर बाबा ख्रीटान बाबा इहुदी बाबा ओहबिर बाबा सुन्नि 
নবীর বাবা সব মানুষের বাবা আদম বাবা কথা কারণ ডিগিনি আদম নবীর কাছে গেলাম তিনি খুলতে সাহস করে না ওনার ছেলে শিশ নবীর কাছে গেছে উনি খুলতে সাহস করে না কোনো নবীর সুলাম বাকি রাখি নাই কেউ খুলতে সাহস করে না কোন নবী হুজুর ইয়ারে শোনালাম সর্বশেষ আপনার দরবারে এসেছি আমার মন বলে যিনি আমার বান্ধিছে তিনি আপনার মতো হবে আল্লাহর হাবিব বলে জি যে লোকটা তোমার বান্ধিছে এই লোকটা এখানে আসেনি জিন্দা করে হুজুর নাই এখানে আমার নবী একটা মুসকি হাসি দিছে গুণাগার <laughs> তোমার সারাটা দুনিয়া গণ বিজি নবি তুমি নবিউলম্বি বলেন নবি তুমি নবিউলম্বি ছিলা এখন মারাবা অসুবিধা হচ্ছে আমার বাবারা ভাইয়া জিনটা বলে হুজুর যে আমার বান্দিসের লোকটা এখানে নাই আমার নবী একটা মুসকি হাসি দিল কি হাসি আমার বাবারা ভাইয়া রানি আল্লাহ হাবিব বলে জিন রে তুমি একটু অপেক্ষা করো যিনি তোমাকে বান্ধিছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার দরবারে আসতেছে যারা সজাগ তারা গন আবু বকর সিদ্দিক বসাত ওমর ফারুক বসাত ওসমান গনি বসাত আমার বাবারা শত শত সাহাবারা বসা ওদের আগ্রহে তাকায় রয়েছে কে সেই লোকটা হাদিসের দুই নম্বরে বার দুই নম্বর লাইন অতপর হজরত আলী আসলাম মিম্বাবেল মসজিদি মসজিদে নবীর দরজার মধ্যে আমার নবীকে দাঁড়াইয়া সালাম দিছে নবীরে সালাম কি বইয়া দিবেন না হইয়া দিবেন আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা আশেকে রসুলের আত্মার খোরাক মিলা দে মোস্তফা কথা গান ঠিক কি না বন্ধু হজরত আলী দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আমার নবীকে সালাম দিলেন খেয়াল করেন কবির মনোযোগ লম্বা কোন আলোচনা হবে না যেহেতু আল্লাহ হায়াতে বাঁচাইলে আমি গুণাগার আগামী দিন আপনার গালাকার মধ্যে আসি আসি না কোন খবর সেন মাফিল আছে মহান আমার নবী চিনাই সে কথা কন ঠিক কি না সাহাবিরা জিন দেখে নাই আমার নবী দেখাইছে কিন্তু হজরত আলী 
সঙ্গে সঙ্গে নবীরে সালাম দেয়া বলে হুজুর এই বেয়াদব জিন্দা আপনি নবীর পেছনে কেন দাঁড়ায় রইছে বেয়াদব জিন্দা আপনার পেছনে কেন দাঁড়ায় রইছে আমার বাবা না ভাইরা বন্ধুরা সাহাবীরা হা করে তাকায় রয়ে সর্বনাশ কয় কি আমরা জিন দেখি না জিন চিনি না আলী কয় বেয়াদব জিন আমার নবী কয় আলী রে তুমি কি জিনটাকে চিন হজরতে আলী বলে হুজুর শুধু চিনি না লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে চিনি সর্বনাশ আলী মাত্র নয় বছর ইসলাম গ্রহণ করছে আঙ্গুরতি কে অনেক ছোট আঙ্গুরতি কে অনেক এই ফলে আবার কি হয় যেহেতু আমার নবী রহমতের নবী কথা কন ধরেকর নবী কে রহমত না গজব রহমত আদম থেকে ঈশানবি নার্সি বলবে সবই ঠিক কিনা কোথায় গেলে পাব আমি কোথায় গেলে পাব যার সিলাই পয়দা হইল তামাম যার সিলাই তামাম চরণে বসি আজ থেকে দুই বছর আগে নাতের ছোট লেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবারা ভাইয়েরা জিন রসুল পাকের কদমে বলে হুজুর ইয়া রসুল হাবিবাল্লা এ আলী আমার বান দিছে জোরে আল্লাহ রসুল বলে আলী রে জিনের বানটা খুলে দাও ধরতে পারে না উঠতে পারে না বসতে পারে না হাতে ধরে কিছু খাইতে পারে না সাহাবির এক নজরে তাকায় রয়েছে কি রে আলী আমাদের ছোট আলী আমাদের আমার রসুল দুনিয়াতে আসছে কত বছর পরে ঈশা রুহুল্লার পাঁচশো সত্তর বছর পরে কথাগণ ঠিক নি তেষট্টি বছর দুনিয়াতে ছিল সাতাশ বছর মেরাজে দুনিয়ার বয়স হলো নব্বই বছর কত বছর 
বই পুস্তকের মধ্যে লেখা তেষট্টি বছর ঠিক না আসলে তেষট্টি বছর না নবী দুনিয়া তাকে নারাজ হয়েছে কথাগণ ঠিক কি না তাইলে নবীর দুনিয়ার জাহির শরীয়তের বয়স তেষট্টি এর মাঝখানে সাতাশ ষোলো মেরাজের মধ্যে মোট নব্বই বছর এটা হলো শরীয়ত হাকিকতে আমার নবী কোন সময় নবী বারো সন্দের একটা খোদবার মধ্যে হাদিসটা তিরিমি শরীরের হাদিস অবন্ধ ফুরফুরার সিলসিলা এই খোদবারার মধ্যে হাদিসটা আছে নবীজি বলে কুন্তুন নাবী मन कर इमाम सब उन्नी आज के महफिले मध्य आसे इटा कि जन्म ना आगमन कथा कहना जन्म ना आगमन प्रेरण कर दरबारे नबी हिसाब मौजूद छो जो खुले दाओ आली हजुर आसामी सामने आज जिज्ञासा करें क्यों बंदी आगे कारण तरह खुलब सुबह मानुष पृथ्वी आसार लक्ष लक्ष बस आगे अल्लाह जिन जति के दुनिया मध्य पाठाई से आल्ला कुरान मध्य वास पड़े स्वामी केल्लाधान बंदरा <laughs> 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 रहमत ना गजब नाम रोजा ना फिर दरबार कैमने राग कर बंधुर जिन 
আমি খেজুর বাগানের মধ্যে ঘুরতে গেলাম বিকাল বেলা বাগান থেকে বাহির হয়েছি গো নবী আমি আমার বাড়ির দিকে যাব আমার বন্ধুরা চলে গেল হঠাৎ করে তাকায় দেখি গো নবী আপনার সাহাবি হজরতে আলী একটা খেজুর গাছের নিচে দাঁড়ায় জিকির করে আমার জীবন বিফলে গমার জীবন বিফলে পাইলে আমার জীবন বিফলে গমার জীবন বিফলে মুর্শিদ তোমার না পাইলে আজরাইল মোর সামনে কোন দিন জানে পরে দরায় আমার জীবন বিফলে গমার জীবন বিফলে মুর্শিদ তোমার না পাইলে মুর্শিদ নামের এত মত দয়াল নাম এত মত খাইলে মত পুরাই না আমার মন গয়াছে দেওয়ানা মুর্শিদ কি মহিমা জানে আমার মারি ল প্রাণে আমার মারি ল প্রাণে গড়ে থাকতে দিল না আমার মন গয়াছে দেওয়ানা নৈসাদন বজন গো আমার নৈসাদন বজন কি দন আস কি দন দিয়া রাগব তোমার মন তাই তো আমি দিবানিশি তাই তো আমি তোমার নামের বিকারি মনুষ্য আমার হইয়ারি পরাণের মরুষি দমি আমার হইয়ারি এই কলবের খাবার হলো আল্লাহর জিকির কার জিকির কার জিকির বন্ধুরা বলে হুজুর আমি তাকায় দেখি আলি খেজুর গাছের নিচে দাঁড়ায় রয়েছে মানুষ এবং জিন দেখতে এক রকম কিন্তু সামান্য ডিফারেন্স আছে দোয়া করবেন আমি গুণাগার কিন্তু জিন মুরিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ বন্ধু মানুষ এবং জিনের মধ্যে ডিফারেন্স হলো এক নম্বরে
মানুষের পা গুলি সামনের দিকে জিনের পা গুলি পিছনের দিকে সোহানা লাগাইতেন না মানুষের দেহটা হলো লেভেল এই বডি হলো লেভেল কোনো খোলা নাই জিনের দেহটা বডিটা পেছন দিক দিয়ে খোলা তিন নম্বর মানুষের দেহটা কত মসৃণ কত কোমল কিন্তু শীতকালে যেমনি মানুষের পা গুলি ফাইটটা যায় খসখসা হয় হয়নি জিনের পুরো বডি কিন্তু এই রকম এখন দেখলে চিনবেন না আমার বেশি ভালো লাগলো না এই জন্য আপনার সাহাবিকে কয়েকটা ধাক্কা মারছি কি মারছি ধাক্কা মারার কারণে আলির মোরা কাবার ধ্যান ভেঙে গেছে তরিকতের বাবা রাবায়রা বিভিন্ন দরবার যারা মরিদ হয়েছেন সকাল বিকাল মোরা কাবা আসে না নাই হজুর মোরা কাবার ধ্যান ভেঙে গেল হজরত আলী আমার দিকে আমি তো মনে মনে ভাবছি এই বান মন টান দেওয়ার আগে খুললে যাইব কিন্তু এত কঠিন বান আমি জানতাম না হাজার হাজার দিন লিয়ে চেষ্টা করছি নবী রসুলদের কাছে খুলতে পারে না আমি আলীর কাছে অপরাধ করছি আমি ক্ষমা চাই নবী গো আপনি আলীকে বলেন আপনি নবীর খাতিরে যেন আমার মাফ করে আমার দয়াল নবী ডেকে বলে আলী রে জিনটা তার অপরাধ স্বীকার করে ছেড়ে আলী তুমি তার বানটা খুলে দাও সে দেখো দালি বলে আর শুনলা জিনের বানটা খুলবো গো নবী খোলার আগে আমার একটা বক্তৃতা আছে আমার নবীর কদমে যুদ্ধের ময়দান তারা কোরবান হয়ে গেছে ঠিক কি না আবু বকর কে জিগাইছে নবীরে কেমন দেখা যায় কয় নবীর সাথে তুলনা নাই চন্দ্র সূর্য আমার নবী নূরের সাথে হার আমার একটা বক্তৃতা আছে আমার বাবা বায়ারা বন্ধুরা ওমর দাঁড়ায় গেছে ডাক দেখে আলি নবীজি বলে বান খুলতে তুমি কো বক্তিতা আছে আমার নবী কে ওমর সব জায়গায় মাত বুড়ি চলে না বস আর একটু জোরে কইতেন না মানুষ অজানা কে জানতে চায় কথা কোন ঠিক রুহের জগতেই তো ভালো ছিলাম আমার আল্লাহ কয় না দুনিয়া যাওয়ান লাগবো আলী কয় মাবুদরে দুনিয়াতে আমারে পাঠাইলে আমার শর্ত আছে কেতাবের নাম হল নাহাজুল বালাগা উর্দু কিতাব বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মধ্যে ইসলাম ফাউন্ডেশনের মধ্যে বাংলা করছে কিনা পড়বেন আলী বলে মাবুদ আমার দুনিয়াতে পাঠাইলে আমার কিছু কথা আছে আল্লাহ কয় বলো আল্লাহ শুনেছি তোমার একটা ঘর আছে কাবা ঘর কয় হ্যাঁ মাবুদ আমার দুনিয়াতে পাঠাইলে তোমার ঘরে পাঠাইব আর জন্ম কাবা ঘরের মধ্যে দুনিয়াতে পাঠাইলে তোমার ঘরে পাঠাইবা আল্লাহ কয়ে কবুল করলাম মার হাবাদান জোরে 
আমার আল্লাহ বলে আর কিছু বলবানি আলী কয় সুযোগ যেমন পয়সা আর একটা জিনিস চাই আমার আল্লাহর দরবারে আলী কয় মাবু দুনিয়াতে আমারে পাঠাইলে আমি আমার এই দুটো চোখ খুলে ওই লোকটাকে সর্বপ্রথম দেখতে চাই লাউলা কালামা খালাক তুলাফলাক যে নবীর না বানাইলে কিছুই বানাইতা না আমি আলী শক্তি খুললা তোমার নবীর দেখতাম চাই मुखर मध्य सर्वप्रथम जो खबर से खबर तुम बंधु नबीर मुखर लाला मोबार जन्म कबा घर भाई सामने जंगल दिए सामने दिखे हाटते हजरत आली सलमान फार्सी बस कत कहना कारण की कारण आपनी खुले बोलन सलमान फार्सी कह आलि रे हमारे जीवन एक घटना से घटना ना बोल नये सब बोलते घटना भूलार मतन नय आलि कह घटना सलमान फार्सी कहमी एक इहुदी मालिकर क्षकर्ता मिया श्रीबे मदीना जमिने जो मदीना मक्का थे साढ़े चार सौ माइल दूरे मालिक मालिकर चिंतार मध्य पड़े गलम जो मालिक छुट्टी दिसे आल्ला पागर उपरे भरोसा कर मदीना थे मक्कार दिखे पारि जमाइल दिन चले गल मरुभूम मजखान दिए हाँटते दुई पहाड़े किनारा जेटा के बला है गिरिपथ पहाड़ मध्य खाले रास्ता की पथ की पथ गिरिपथ दाइने पाथर पहाड़ बामे पाथर पहाड़ हाँटते अंधकार अंधकार मन है हटात कर सामने तक देखे रे आलि विशाल बड़ एक बाघ देखा जाए दिखे हाँ कर आसते हमें आत्मरक्षार जो पेसन दिखे देवर देम हटात कर पेसन दिखे तक देखी पेसन और एक बाघ देखा जाए जोरे सोरे कबुल
ওই বৃদ্ধ লোকটা আমার মাথার মধ্যে হাত বুলাইলো আমি চোখ খুললাম মানুষ যখন বিপদের মধ্যে পড়ে চোখ বন্ধ করে ফলাই কথা গন্ডি কিনা আলী এই লোকটা যখন আমার সান্ত্বনা দিল আমি চোখ খুললাম তাকায় দেখি বৃদ্ধ লোকটা আমার সামনে দাঁড়ায় রয়েছে এই লোকটা সামনের বাঘটাকে ডাক দিল পেছনের বাঘটাকে ডাক দিল আমার কাছে আনল ডাইকা বলে জঙ্গলার বাঘ তোমরা কি জানো না এই সালমান পারছি নবীর কাছে যাইয়া কলে মা পরে মুসলমান হবে নিয়োগ করেছে নবীর উম্মতের সামনে দাঁড়াইছো সাহস কত বেশি সাবধান তোমরা জঙ্গলার মধ্যে চলে যাও এই কথা বইলা বৃদ্ধ লোকটা দুইটা বাঘের গালে দুইটা থাপ্পড় লাগাই দিস শুধু তাপর দিয়ে বিদায় করে না আমার কাছে ক্ষমা চাওয়াইল দুইটা বাঘ দুই দিকে চলে যায় আমি নিরাপদে রাস্তায় চলতে শুরু করলাম আলী রে জীবনের সব কিছু ভুলতে পারি ওই দিনের ঘটনা ভোলার মতন নয় হজরত আলী বলে সালমান ফারসি ওই বৃদ্ধ লোকটাকে তুমি আর দেখছো নি কয় দেখি নাই দেখলে লোকটারে চিনবানি কয় অবশ্যই চিনব হজরত আলী শরীয়তের হাত নয় বেলায়তের হাত হাতে আমার প্রাণ নবীর কসম করে বলি যে নবীর হাতে হাত রাখে মুসলমান হয়েছি আলী রে ওই দিন যে বৃদ্ধ লোকটা আমাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিল বাঘের হাত থেকে হেফাজত করেছিল সেই লোকটা ছিল তুমি হজরতে আলী সালমান ফার্সি কয় আলী ওই দিন যেই লোকটা আমাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেটা ছিল তুমি আলী চিল্লায় মার হবা অসুবিধা হচ্ছে আমার ভাইয়ারা বন্ধুরা নবী কয়ান 